हेलो दोस्तों तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वही सी होती है जहाँ पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम जीव जाओ और जुआन जी को देखते हैं जहाँ जीव जाओ जुआन जी की खूब पिटाई करने के बाद वहाँ से जाने लगता है और खुद से कहता है कि अब मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है वहीं जुआन जी भी अपने चेहरे को मालिश कर रहा होता है कि तभी जीव जाओ दोबारा से उसे कहता है कि मैंने गुआन पिंग के साथ एक बेट लगाई थी जिसे हराने के बाद मुझे अब दस एनसेस्ट्रल हाउस मिल गए तो अब वक्त आ गया है कि मैं वहां जाकर ये सभी घर मैं उनसे हासिल कर लूं जिसके साथ ही वो वहां से जाने लगता है वहीं जुआन जी भी दोबारा सकून की सांस लेता है कि शुक्र है कि ये चला गया पर तभी जीव जाओ उसके पास आके उसे कहता है कि ये बात अपनी बहन को मत बताना मैं चाहता हूँ मैं उसे पहले वो घर वो सजा लूँ क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ क्या तुम समझ गए जिस पर जुआन जी जवाब देता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया भाई जिस पर जीव जाओ जवाब देता है कि ठीक है तुम समझदार हो और अब मैं जा रहा हूँ जिसके साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है जिस पर जुआन जी उसे गुड बाई कहता है अब जीव जाओ जैसे वहाँ से चला जाता है जुआन जी को उस पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और जैसे वो भी वहाँ से जाने की कोशिश करता है कि तभी वो वहीं पर गिर जाता है क्योंकि जीव जाओ ने इसकी पिटाई करते वक्त इसकी टांगे तोड़ दी होती है जिस वजह से वो दर्द के मारे काफी चिल्ला रहा होता है तभी यहाँ पे हमारे सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम शिव फैमिली के मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ उस वॉरियर की आवाज आ रही होती है जो कि अपने गॉड्स पे काफी गुस्सा होता है और वो उन्हें कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो जीव जाओ आने ही वाला होगा दरवाजे बंद करो वो सभी अपने गॉड्स को हर जगह पहरा देने के लिए तैयार कर रहा होता है ताकि मौका मिलती ही वो सभी लोग जीव जाओ पे अटैक कर सके जिस पर एक आदमी उसे कहता है कि सर यहां तक कि जीव जाओ ने तो मास्टर लिन युआन को भी मार दिया है क्या हम उसे रोक पाएंगे जिस पर वो वॉरियर जवाब देता है कि जीव जाओ ने गुआन पिंग और लिन युआन से फाइट की है वो काफी कमजोर पड़ चुका होगा और वैसे भी अभी तक इसका सामना मुझसे नहीं हुआ है अच्छा होगा ये यहाँ ना आए तो उसके लिए ये बेहतर रहेगा अगर आ भी गया तो मेरे पास यहाँ काफी ज्यादा लोग मौजूद है मैं उसे जिंदा पकड़ कर जी फैमिली के सामने पेश कर दूंगा जिससे मुझे बहुत सारा इनाम मिलेगा पर तभी जीव जाओ की आवाज आती है जो कि कहता है मैं जानता हूं तुम यही सोचते हो इसके साथ ही हम जीव जाओ को देखते हैं जो कि सीधा उसके पास आकर उसे एक जोरदार पंच मार देता है जिसे वो दूर जाकर गिरता है ये देखकर दूसरा आदमी अपना हथियार गिरा देता है और सरेंडर कर देता है जीव जाओ उसे छोड़ देता है और उस वॉरियर से कहता है कि मिस्टर शी तुम थोड़े अच्छे इंसान हो तुम मुझे ये घर आराम से मेरे हवाले कर सकते हो पर तुम मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हो जिसके साथ ही मिस्टर शी अपनी वेपन से उस पर अटैक करता है जिसे जीव जाओ तो बच जाता है पर वो दूसरा आदमी उसका शिकार हो जाता है जिस पर मिस्टर शी गुस्से के साथ जवाब देता है कि जीव जाओ मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही यहाँ एक जाल बचाया है तुम बच के नहीं भाग सकते इसके साथ ही वो अपने सभी साथियों को बाहर आने को कहता है जहाँ हम बहुत सारे आर्चर्स और स्वोर्ड वॉरियर्स को देखते हैं जो कि वहाँ चुपे हुए थे और वो सभी स्वोर्ड मैन जीव जाओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं जिस पर मिस्टर शी जीव जाओ से कहता है कि बच्चे ये अरीना बैटल्स की तरह वन वर्सेस वन वाली फाइट नहीं है यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं मुझे नहीं लगता कि तुम इनके सामने टिक पाओगे अब वो सब ये कह रहा होता है कि तभी इससे पहले ही जीव जाओ अपनी स्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक सेकेंड में उन सभी स्वोर्ड मैन को मार देता है और फिर तुरंत ही मिस्टर शी को एक जोरदार पंच मार के उसे दूर पेंग देता है और जैसे एक लाइट से टकराने वाला होता है कि तभी जीवजा उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरे प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकते और उसे वहां पानी में पेंग देता है जिसे देखकर एक आदमी जीवजा उसे कहता है कि तुमने हमारे मास्टर को जान से मारने की हिम्मत भी कैसे की लगता है तुम मरना चाहते हो जिसके साथ ही वो सभी लोग जीवजाओं पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिस पर जीवजाओ उसे कहता है कि तुम चूजे मुझे मारना चाहते हो तुम्हें मरना है गद्दे इस पर एक आदमी उसे कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है चलो मिलकर इसकी बैंड बजाते हैं इसके साथ ही वो सभी एक साथ मिलकर जीव जाओ पे अटैक करने लगते हैं वहीं जीव जाओ भी बिना तलवार यूज करते हुए अपने पंच अटैक से उन सभी को मारने लगता है इसके बाद वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने एक ही पावरफुल अटैक से उन सभी को खत्म कर देता है पर तभी ऊपर से बाकी सभी आर्चर्स 
अपने फायर एरो से उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं जिसे बड़ी मुश्किल से जीव खुद को बचाने लगता है वहीं वो आदमी मिस्टर सी को पानी से निकालने लगता है पर तभी एक एरो उस पर लग जाता है जिसे उसका हाथ उसे चूट जाता है और मिस्टर शी दोबारा दोनों वो पानी में गिर जाते हैं वहीं वो सभी आर्चर एक साथ फायर एरो से जीव पे शूट कर देते हैं जिसे बचने के लिए जीव भागना दोबारा शुरू कर देता है वहीं वो सभी आर्चर्स एक साथ दोबारा से फायर एरो से उस पर शूट कर देते हैं जिसे बचने के लिए जीव दोबारा से भागना शुरू कर देता है वहीं मिस्टर शी भी उन एरोस का शिकार होने लगता है पर जीव उसे भी पकड़कर उनसे बचाते हुए सीधा भागना शुरू कर देता है लेकिन तभी सामने दोबारा से वो लोग उस पर अटैक करने आते हैं पर जीव मिस्टर शी को पकड़कर उन सभी स्वोर्डमैन पे उससे मारने लगता है जिससे वो बड़ी आसानी से उन सभी लोगों को मार देता है जिसके बाद वो मिस्टर शी को मेन गेट की तरफ पेंक देता है जिस पर मिस्टर शी दोबारा से उठकर उसे उसे के साथ कहता है कि चाहे तुम तो मेरे सभी लोगों को खत्म कर दो या उन्हें जान से मार दो मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी शी फैमिली की प्रॉपर्टी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और अपने साथियों से कहता है कि चलो इस बच्चे को खत्म करें इसके साथ ही मिस्टर शी अपने लोगों के साथ मिलकर दोबारा से जीव पे अटैक करने जाता है जहां हम देखते हैं कि जीव अपने एक ही अटैक से उन सभी को खत्म कर देता है और अगली सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर शी अपने हाथों से जीव को इस मेंशन की चाबी दे रहा होता है और उसके सभी साथी भी जीव के सामने घुटनों पर बैठ उसे माफी मांग रहे होते हैं जहां मिस्टर शी उसे कहता है कि प्लीज इस चाबी को आप रख लें हमें इसकी जरूरत नहीं है इस पर जीव उसे कहता है कि अगर ये सब कुछ तुम पहले करते तो हमारी बीच इतनी नफरत पैदा ना होती हमें इतनी फाइट भी नहीं करनी पड़ती इस पर मिस्टर शी उसे खुश होते हुए जवाब देता है कि हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये हमारे लिए एक गुड लगता जिस पर जीव उसे वो चाबी लेकर उनसे कहता है कि अब तुम सभी यहाँ से जा सकते हो और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे लिए इस घर में कितनी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं इसके साथ ही वो सभी लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं वही मिस्टर शी गुस्से के साथ खुद से कहता है कि हमारा पूरा मेंशन इसने ले लिया है और अभी भी ये यहाँ अच्छी चीज़ें देखना चाहता है जो फैमिली यहाँ रह रही थी उसने सब कुछ यहाँ खाली छोड़ा है तुम्हें तो इसमें एक बाल भी नहीं मिलेगा इसके साथ ही वो भी वहाँ से जाने लगता है कि तभी जीव जाओ खुशी के साथ उस मैंशन की तरफ ही देख रहा होता है कि तभी वहाँ एक लड़की की आवाज़ आती है जो कि जीव से कहती है कि शी फैमिली का सब कुछ तो अब तुम्हें मिल गया है पर यह घर खाली है क्योंकि सभी ट्रेजर एक रॉक के पीछे इन लोगों ने छुपाए हैं ये सुनकर जीव मिस्टर शी की तरफ गुस्से के साथ देखता है कि तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि जीव की तरफ आते हुए उसे कहती है कि शी फैमिली का एक सीगरेट रूम है मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ जहां तुम्हें वो सभी ट्रेजर मिल जाएंगे पर मुझे उम्मीद है कि इसके बदले में तुम मेरे लिए इस स्टून बीच को डिस्ट्रॉय करने में मदद करोगे ये बात सुनकर मिस्टर शी काफी हैरान होते हुए उसे कहता है कि लिन किंग जिन तुम ये क्या बकवास बातें कर रही हो मैं तुम्हारा डैड हूं और तुम मेरी बेटी हो जिस पर मिस लिन जवाब देती है कि हाँ लेकिन मुंह बोली बेटी जिस पर मिस्टर शी उसी के साथ उसे जवाब देता है कि मैंने तुम्हें पाला है तुम्हें किलाया पिलाया है कपड़े लेके दी हैं तो अब तुम एक बहर वाले एक अनजान इंसान से मुझे जान से मारना चाहती हो जिसके साथ ही वो अपने वेपन की मदद से थंडर पावर से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है कि तभी उसे पहले ही जीव उसे टच करने से पहले ही रोक देता है क्योंकि जीव ने उसके गर्दन पे अपनी तलवार रखी होती है और जीव उसे कहता है कि मेरे सामने तुम किसी लड़की को नहीं मार सकते हो तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझते हो मैं तुम्हारा ये गमन अभी तोड़ देता हूँ इसके साथ ही वो अपने एक ही अटैक से उसे नीचे गिरा देता है इसके बाद जीव मिस लिन से कहता है कि चाहे मिस्टर शी तुम्हारा असली बाप नहीं है पर तुम इससे धोखा क्यों देना चाहती हो जिस पर मिस लिन जवाब देती है कि क्योंकि ये मेरा मुंह बोला बाप है और इसी ने ही मेरे असली बाप को मरने के लिए मजबूर किया है क्योंकि इसने शी फैमिली में मेरे फादर पे गलत झूठे इल्ज़ाम लगाए थे मेरी माँ ने मुझे बचाया था उसे भी मुझे बचाने के लिए और अपनी इज्जत की खातिर पानी में चलांग लगाकर अपनी जान दी है और बचपन से ही ये मुझ पे बेना वजह जुल्म करता आ रहा है मिस लिन काफ़ी इमोशन हो जाती है और फिर उसे बताती है कि इसकी आंखों के सामने गुआन पिंग ने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की पर इसने मेरे लिए तब भी कुछ नहीं किया इसके बावजूद 
یہ اس کا غلام بن کے رہا اگر میں اس سے کہیں اور نہ چھپتی تو مجھے پورا یقین تھا گوان پنگ میرے ساتھ بہت ہی کچھ برا کرتا یہ سب سن کر مسٹر شی غصے کے ساتھ اس پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے پر زیو زاؤ اپنے ایک ہی پاورفل اٹیک سے اسے مار دیتا ہے جس سے وہ بہت ہی بری طرح اینجڑ ہو جاتا ہے جس کے بعد زیو زاؤ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے جانے کا موقع دے رہا ہوں ورنہ میں تمہیں یہاں اپنے ہی گھر میں جان سے مار سکتا ہوں جس پر مسٹر شی کو بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے فیل حال کے لیے یہاں سے جانا پڑتا ہے اور وہ ابھی کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہیں پہ دوستو ہمارا یہ والا پارٹ یہیں پہ اینڈ ہو جاتا ہے دوستو اس سیریز کا اگلا پارٹ میں جلدی اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک کر دینا شکریہ